नमस्कार मित्रों जी के और से मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा और मैं जी की ट्रेनिंग टीम में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूं पिछले डेढ़ वर्ष से मैं आउटरीच और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में आपके सामने कुछ वेबिनार्स भी लाया हूँ आज हम चर्चा करेंगे अगर किसी टैक्स पेयर की ई वे बिल एप्लीके जनरेशन फैसिलिटी पोर्टल पे ब्लॉक हो जाती है उस स्थिति में वो टैक्स पेयर क्या कर सकता है उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि किन स्थितियों में उसकी ये जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक की जा सकती है या की जाएगी अगर उसके बाद वो कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद टैक्स का टैक्स अधिकारी उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो भी उसमें ऑर्डर इशू किया जाएगा उसके बाद टैक्स पेयर किस तरह से अपनी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को रिस्टोर कर सकता है या अनब्लॉक कर सकता है तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आप सभी को पता होगा कि कोविड के शुरुआत से शुरू होने से पहले जो नॉर्मल टैक्स पेयर थे यानी कि वो टैक्स पेयर जो जीएसटी आर वन और जीएसटी आर थ्री भी फाइल करते थे अगर वो दो महीने की रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे यानी कि अगर उन्होंने दो महीने की जीएसटी आर थ्री भी रिटर्न फाइल नहीं की थी तो उनकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाती थी अब फर्क यह आ गया है कि एक दिसंबर दो से सब तरह के टैक्स पेयर्स चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं जो जीएसटी आर वन और थ्री भी फाइल करते हैं या वो टैक्स पेयर्स हैं जो कंपोजिशन स्कीम के तहत रिटर्न्स फाइल करते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे अपना सीएमपी जीरो एट स्टेटमेंट फाइल करते हैं दोनों ही तरह के टैक्स पेयर्स के लिए ये एक तरह से एक ये कंडीशन लगा दी गई है कि अगर वो दो टैक्स पीरियड की कॉन्सिक्यूटिव टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे यानी कि दो महीने की जीएसटी आर थ्री भी रिटर्न अगर फाइल नहीं की होगी या दो क्वार्टर्स की सीएमपी जीरो एट स्टेटमेंट नहीं फाइल किया जाएगा उस स्थिति में उनका ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी आज की तारीख में यह स्थिति यह है कि जिन्होंने अक्टूबर महीने तक की जीएसटी आर थ्री भी फाइल नहीं की है दो महीने या उससे ज्यादा की या जिन्होंने जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर तक के दो क्वार्टर के की रिटर्न फाइल नहीं की है दोनों ही केसेस में एक अक्टूबर से ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है ऐसी स्थिति में पहले भी प्रावधान था कि टैक्स पेयर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जुडिशनल टैक्स ऑफिसर के सामने और उसका जो फॉर्मेट था वो भी स्टैंडर्ड था जीएसटी ई वे बिल जीरो फाइव कहते हैं उसको बट फर्क सिर्फ ये है कि सत्ताईस नवंबर से तक वो सिर्फ हार्ड कॉपी में या फिजिकली जाकर के सबमिट करने की जरूरत थी इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जीएसटी पोर्टल ने 28 नवंबर 2020 से इसकी एक ऑनलाइन फैसिलिटी अब लोगों को मुहैया करा दी है अब आपको किसी टैक्स पेयर के टैक्स ऑफिसर के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अब आपको ऑफलाइन फाइल करने की जो पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो अब खत्म कर दी गई है तो इसका तरीका देख लेते हैं कि अगर अगर आपकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है और ये आप भी आपको सभी को पता होगा कि अगर वो जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक होती है तो चाहे आप सप्लायर हो सप्लायर के तौर पे जनरेट करने की कोशिश करें या रेसिपियंट के तौर पे जनरेट करने की कोशिश करें या आपके बिहाफ पर कोई ट्रांसपोर्टर इसको जनरेट करने की कोशिश करेगा तीनों ही स्थितियों में वो जनरेट नहीं कर पाएगा तो अगर अगर आपकी ये जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आप पहले लॉगिन करेंगे उसके बाद सर्विसेज पे जाएंगे फिर यूजर सर्विसेज चूज करेंगे और उसके बाद माय एप्लीकेशन टैब चूज करेंगे जब आप ये चूज करते हैं तो उसके सामने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि किस किस तरह की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं उसमें आप एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल चूज करके और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ताकि आपको समझने में सहूलियत हो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ई वे बिल जीरो फाइव फॉर्म में पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं इसी के साथ आपको ये भी सहूलियत है कि आप चार डॉक्यूमेंट्स 
जिनका साइज वन एम के बराबर हो सकता है ईच अकेले डॉक्यूमेंट का वो भी आप साथ में अपलोड कर सकते हैं तो ये देख लेते हैं इसके बाद क्या हो सकता है अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो टैक्स ऑफिसर या तो उस पर सीधा ही ऑर्डर पास कर सकता है एक तरीका तो ये है दूसरा ये है कि अगर उसके मन में कोई शंका है या वो कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो आपको एक पर्सनल हियरिंग का नोटिस भी दे सकता है या नोटिस भी दे सकता है अगर वो नोटिस देता है तो आप उसका जवाब भी ऑनलाइन ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ पोर्टल पे दे सकते हैं इसके बाद टैक्स ऑफिसर एक ऑर्डर पारित करता है जिसको ई वे बिल जीरो सिक्स के फॉर्मेट में इशू किया जाता है इस इस ऑर्डर में या तो वो आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर देगा निरस्त कर देगा या उसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो फिर आपका जो ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी है वो ब्लॉक ही रहेगी मतलब आपको 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 फिर दोबारा कुछ ना दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं अगर टैक्स ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो टैक्स ऑफिसर के पास तीन उप, एक ऑप्शन है कि वो आपको जनरेशन की फैसिलिटी रिस्टोर कर देगा और उसके लिए ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है ऑर्डर में जो हो सकता है या तो तीस दिन या साठ दिन या नब्बे दिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास क्या रास्ता है उसका एक ही रास्ता है कि आपकी जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो आप फाइल कर दें ताकि आपकी जो पेंडेंसी है वो दो महीने से कम हो जाए उस केस में ऑटोमेटिकली आपकी जो ईवेबल जनरेशन फैसिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है और आप अगले दिन से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं अगर आपको उसी दिन जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की है ई वे बिल जनरेट करना है तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें एक एक और जरूरी बात वो ये है कि जब भी कोई नोटिस या ऑर्डर टैक्स ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है तो उसका इंटीमेशन आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपकी रजिस्टर्ड ई मेल पर भी दिया जाता है वो सिर्फ इंटीमेशन होता है उसके बाद आपको पोर्टल पे लॉग इन करके आ, उसका तरीका कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको सर्विसेज यूजर सर्विसेज व्यू एडिशनल नोटिस ऑप्शन में जाकर के आप नोटिस देख सकते हैं उसका जवाब दे सकते हैं आप ऑर्डर भी देख सकते हैं इस आ, सारी प्रक्रिया के बारे में काफी डिटेल्ड फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन और यूजर मैनुअल हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है ई वे बिल पोर्टल पे उपलब्ध है जिसकी सहायता आप ले सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी जरूरत आए तो आइए देख लेते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन तौर पे फाइल करनी है तो कैसे करना है आपने लॉग इन किया आपने सर्विसेज चूज किया उसके बाद आपने यूजर सर्विसेज चूज किया उसके बाद माय एप्लीकेशंस पे गए उसके बाद जब आप माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल ये आपको चूज करना है और उसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन चूज करना है जब आप न्यू एप्लीकेशन चूज करते हैं तो ये आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसमें से रीजन सेलेक्ट करके और एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे तो इसमें क्या क्या रीजन हो सकता है वो देख लेते हैं यहाँ पे तो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहे हैं बट मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूं क्या क्या रीजंस आप उसमें चूज कर सकते हैं अगर आपको कोई आर्थिक परेशानी ऐसी है जि, जिसकी वजह से अगर आपका ई वेबल जनरेशन फैसिलिटी रिस्टोर नहीं हुई तो आपको काफी आर्थिक नुकसान हो जाएगा एक एक कारण ये हो सकता है या किसी अपिलेट अथॉरिटी या कोर्ट ने आपकी ई वेबल जनरेशन फैसिलिटी रिस्टोर करने का आदेश दिया हो या आप एक पर्टिकुलर तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं ये भी एक कारण हो सकता है अगर सामान इस तरह का है कि वो पेरिशेबल है मतलब खराब हो सकता है शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है और उसकी कीमत खत्म हो जाती है अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया वो वो भी कारण आप दे सकते हैं या कोई सप्लाई इस तरह की है जो बहुत ही क्रिटिकल है या डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो भी कारण आप चूज कर सकते हैं इसके अलावा अन्य कारण का टैब भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप अन्य कारण अदर्स अदर रीजंस अगर आप चूज करते हैं 
तो आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स भी खुल जाता है जिसमें आपको वो कारण लिखना पड़ता है तो उसमें आप वो संक्षिप्त में वो कारण लिख करके तब उसके बाद में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो एक बार आपने ये सारा का सारा फॉर्म फिल कर लिया तो उसके बाद आप उसको सबमिट में जाते हैं और उसके बाद आपको ये वार्निंग दिखाई देती है उसके बाद अगर आप डीएससी से फाइल करना चाह रहे हैं या ईवीसी से फाइल करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अगर आप ईवीसी से फाइल करेंगे तो आपके पास ओ आएगा जिसके द्वारा आपको तरी, तरीका मालूम है इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और उसका एक सक्सेस का मैसेज आपके सामने इस तरह से आ जाता है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां पर जाकर के ये आपका एक्नोलेजमेंट है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइलिंग के बाद अब इसके बाद अगर मानिए कि टैक्स ऑफिसर ने आपको नोटिस इशू कर दिया है तो उसके बाद आपको इंटीमेशन मिलेगा या तो एसएमएस के द्वारा या और ईमेल के द्वारा दोनों माध्यम से आपको मिलेगा तब आपको क्या करना है आपको सर्विसेज में लॉग इन करने के दोबारा सर्विसेज में जाना है यूजर सर्विसेज में जाना है और उसके बाद व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर चूज करना है वो चूज करने के बाद आपको उस उस टेबल में जो भी ऑर्डर या नोटिस अभी तक इशू हुए हैं वो आपको इस टेबल इस प्रकार की टेबल में दिखेंगे यहां पर आपको व्यू चूज करना है जब आप व्यू चूज करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता है जहां पे अगर आप बाएं हाथ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें आपके पास सारे ऑप्शन है एप्लीकेशन नोटिस रिप्लाईज ऑर्डर तो अभी एप्लीकेशन खुली हुई है जो आपने फाइल की थी आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरह से इसका पीडीएफ फॉर्मेट दिखता है और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप नोटिस चूज करते हैं तो वहां पर आपको नोटिस दिख जाएगा और अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है और आपको ये नोटिस फॉर पर्सनल हेयरिंग का फॉर्मेट जो टैक्स ऑफिसर ने इशू किया है उसी फॉर्मेट में दिख रहा है जिसमें आपको तारीख या जो भी चीज मांगी गई है वो भी आपको दिख जाएगी अब इसके बाद आप इसका ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं तो आप इसमें रिप्लाई चूज करेंगे और रिप्लाई चूज करने के बाद इसमें आप रिप्लाई भरेंगे जैसे इसमें इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अटैच्ड और इसमें आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं तो इसमें भी आप चार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक एम साइज का अटैच कर सकते हैं उसके बाद फिर आप इसको उसी माध्यम से फाइल करेंगे ईवीसी या डीएससी के द्वारा और ये हम देख चुके हैं उसके बाद आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा कि आपका रिप्लाई सक्सेसफुली फाइल हो गया है तो अब अगला आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है आपने रिप्लाई फाइल कर दिया अब आपकी टेबल में आपको दोनों चीजें दिख रही हैं आपकी एप्लीकेशन आपका पर्सनल हेयरिंग का नोटिस ये दोनों आपको दिख रहे हैं इसकी इसी तरह से आप अपना ऑर्डर भी देख पाएंगे अगर ऑर्डर आपके फेवर में है तो आप इमीडिएटली उसके बाद अपना इवेबल जनरेट कर पाएंगे अब देख लेते हैं कि अगर आपका इवेबल जनरेशन फैसिलिटी या तो टैक्स अधिकारी द्वारा रिस्टोर कर दी गई है या रिस्टोर नहीं कर जाने किए जाने की स्थिति में आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था उस केस में अगले दिन से आपकी ईवेबल जनरेशन फैसिलिटी शुरू हो जाती है लेकिन अगर आप उसी दिन अपना ई बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आप ई बिल पोर्टल पे जाकर के कर सकते हैं यह मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं कि आप ई बिल पोर्टल पे जाएं और वहां पर बिना लॉगिन के ही अपडेट ब्लॉक स्टेटस आप सर्च के नीचे देख सकते हैं यहां पर यहां पे सेलेक्ट कर इसको सेलेक्ट करेंगे यहां पर अपने जीएसटी आई डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका स्टेटस जो है वो यहां पर दिख जाता है कि आपका जीएसटी स्टेटस एक्टिव है और आपका ब्लॉक स्टेटस यहां पर अनब्लॉक दिख रहा है नॉट ब्लॉक दिख रहा है बट वो हम मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक है आपका अब ये देखिए यहां पर ये मैसेज आया हुआ है कि दिस हैज नॉट ही दिस पर्टिकुलर जीएसटी हैज नॉट फाइल द रिटर्न फॉर टू सक्सेसिव मंथ और अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो ब्लू टैब में दिख रहा है अपडेट अनब्लॉक स्टेटस फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये जीएसटी पोर्टल से इंफॉर्मेशन फेच करेगा और आपका स्टेटस ईवेबल पोर्टल पे अपडेट कर देगा 
ताकि आप तुरंत ही ई वे बिल जनरेट कर पाए तो दोस्तों ये था आज का वेबिनार इस विषय पर मुझे आशा है कि आपके लिए ये जानकारी प्रद रहा होगा आपको ये बता दें कि हम लोग फेसबुक पर भी हैं हमारा एक अपना डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है और हमारा ट्विटर हैंडल भी है जिस पे आप हमारी सहायता ले सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं खत्म करने से पहले आ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीओ जीएसटीएन मनीष सिन्हा साहब का हमारे एसवीपी सर्विसेज श्री राजीव अग्रवाल साहब का हमारी आईटी टीम का और मेरे साथी श्री रफी अहमद किदवई और मिस अंकिता का जिनकी वजह से ये वेबिनार सफल हो पाया धन्यवाद